Medizinstudenten, die mit Hologrammen von Patienten für Operationen trainieren. Apps, die sie anhand ihres Herzschlags identifizieren, damit sie ihr Telefonsignal in einem Aufzug nicht verlieren. All das klingt mehr oder weniger nach Science Fiction, ist aber näher als wir denken. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona, der weltgrößten Mobilfunkveranstaltung, wird bereits ein Datum für die nächste Generation der 6G-Mobilfunktechnologien genannt, 2030. When I first made the proposal, people were shocked because they said 6G is not defined. How are you going to launch a satellite if we don't know what, uh, what it will be? And uh, my answer to that is that we don't know, we want to contribute to the definition of 5G. What we do know is a certain number of uh, technologies and building blocks. And with that, we are building an experimental uh, satellite. It's like a laboratory that instead of being on ground, it is important that it's up in the orbit uh, so that we can uh, test in a realistic way against uh, the terrestrial networks and together with the terrestrial networks. 6G wird den Austausch von bis zu einem Terabyte pro Sekunde und eine Latenzzeit von 0,1 Millisekunden ermöglichen, was bis zu zehnmal schneller ist als die Datenübertragungsgeschwindigkeit von 5G. Experten zufolge wird dies zu einem geringeren Energieverbrauch führen und damit potenziell eine grünere Zukunft fördern. Manually data and this uh, and putting a lot of uh, uh, time into this uh, process. To be honest, uh, still in the early stage, uh, but Huawei already started investing on 6G since 2017, when the 5G still not start commercial deployment. Okay, so uh, still debate on the features, architectures, but one thing is clear. 6G is more than communications. Das Problem dieser totalen Vernetzung ist, dass sie ein neues Dilemma für die Sicherheit und den Schutz personenbezogener Daten aufwirft. Going into a new era where uh, things will be more automated, which means there will be less attended, let's say, from uh, humans. Um, and therefore you need to make sure that uh, these the points of reference are protected. 6G will allow us to fully integrate into virtual worlds like this holographic communication, pushing the boundaries of digital to new extremes we can't even imagine yet. Marta Rodriguez in Barcelona for Euronews.